நான் வந்து ஒரு எட்டு பீஸ் வாழைக்கருவாடு எடுத்துருக்கோம்மா இந்த கருவாடு வந்து வித விதப்பான சுடுத்தண்ணியில் போட்டு நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கடாய் சூடானதும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம்மா எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் அதிகமாக சேர்க்காதீங்க அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் கடுகுலாம் நல்லா கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரட்டும் ஐம்பது கிராம் பூண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கோம்மா இது சேர்த்துக்கலாம் இதை லைட்டாக வதக்கிறதுக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடக்கூடாது பூண்டு மட்டும் நல்லா முழுசாக நிறைய போட்டுக்கோங்க பூண்டு கூடவே நான் நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் இதையும் வந்து தோல் உரிச்சுட்டு அப்படி தான் சேர்க்க போகிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கம்மா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு இது கூடவே மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கருவாடு தொக்கு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க நான் வந்து நாலு பேருக்கு செய்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இது கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் நான் வந்து மூணு பெரிய தக்காளி எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது தக்காளி எதுக்கு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா கருவாடு தொக்கு வந்து நமக்கு கிரேவியாக வரும் தண்ணியாக இல்லாமல் கிரேவியாக வரும் இப்போ தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும் உங்களுக்கு வந்து தக்காளி வந்து நீங்கள் பேஸ்ட்டாக அரைக்கலனா கூட பரவாயில்ல பொடியை கட் பண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் அடுப்பு தீ குறைச்சிட்டு மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக லைட்டாக சேர்த்துக்குங்க அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கம்மா மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி எந்த அளவுக்கு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் நம்ம பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்கம்மா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா எண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி மேலே திரிஞ்சு வரணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் கிரேவி இப்போ இந்த டைமில் நம்ம நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த கிரேவியில் எந்த கருவாடு ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாமா வாழை கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் நெத்திலி கருவாடு எந்த கருவாடு ஒன்றாலும் சேர்த்துக்கலாம் கருவாடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க மீடியமான தீயில் வச்சு அப்படியே விடுங்க பாருங்கம்மா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கருவாடு சேர்த்து நமக்கு வந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இறக்குற டைமில் பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்ட்டான கருவாடு தொக்கு ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா